众所周知，拥有一口洁白又整齐的牙齿，绝对可以让你绽放灿烂又完美的笑容。而要拥有一口洁白又整齐的牙齿，就一定要注意口腔卫生的维护。我们从小到大，口腔里大大小小的问题从不间断，所以各种各样有关口腔卫生和口腔健康的小偏方也层出不穷。所以今天呢，我们就要好好的来认清这些口腔问题，看看这些偏方是否真的可以让我们笑口常开。许多民众大力鼓吹的口腔保健偏方，真的能解决常见的口腔问题吗？无可否认的，艺人的整体形象呢是非常重要的。除了拥有漂亮的脸蛋，有像阳光般灿烂的笑容呢，是可以为你的颜值加分的哦。我啊，自然有自己的秘方啦。但是听说呢，等一下跟我碰面的那位艺人，也有自己一套美白牙齿的方法哦。我一定要跟他比一比，看看谁的方法比较有效。Hello， 泰勒。Hello， 宋欣姐。哇，一早开工呢，就有帅哥陪伴，心情特别愉快。<笑>看你笑得这么开心，哇，牙齿又这么洁白。对。好来，让明西中 check 一下你的牙齿。说真的，你的牙齿真的很洁白嘞。是一直都这么洁白的呢，还是做了什么手脚啊？没有啦，其实因为我之前我是做模特了嘛、嗯，所以在镜头的面前也比较多，而且为了展现我的酒窝、哦，一定要笑口常开、嗯，所以美白牙齿是非常重要的。那当然。可是单单刷牙是不够的，一定有一些特别的手法。潘越林，嗯，其实呢，我有一些特别的方法。哎呦，不如这样吧，我们就去找牙医询问一下，然后比一比，看我们之间呢谁的方法比较有效。好啊，谁怕谁？走吧。走吧。豆豆你好，你好、呃、今天我带来了台乐。你知道啦，现在的人呢都希望自己有洁白又干净的牙齿，所以市面上呢就可以找到很多美白牙齿的偏方。<笑>那今天呢来找你就是要让你来评一评，我们各自有自己的方法，谁的比较有效？好啊，让我知道一下你们用的是什么方法。那我的方式是小苏打来刷牙，利用半擦式的小苏打和水搅拌均匀成糊状。然后你是用那个软毛的牙刷沾进去，用打圈的方式来刷牙，差不多一到两分钟，是这样能够达到美白的效果。网传的原理就是，它能够破坏牙菌斑的生存环境，是真的吗？可能我们要从牙齿颜色的原理来说起吧。牙齿为什么它会有这个自然的颜色？主要是因为它的最外层是我们叫做珐琅质，所以珐琅质是外层的这个比较明显白色的部分。牙齿内部其实是牙本质，珐琅质本身其实是半透明的，它本身是没有办法给我们牙齿颜色，所以牙齿的颜色主要是牙本质发出来的一个颜色。所以牙齿变黄主要是两个原因，一就是我们牙本质是黄色，或者有些人甚至是灰色到蓝色这样的一个一个效果。另外一个原因是因为珐琅质表面上有一层污垢。污垢本身是黄或者褐色或者种种的不同颜色。小苏打本身它有很多这个沙粒，如果用小苏打来刷牙的话，它就会产生一些摩擦，把珐琅质表面上的污垢擦掉，使到它显露出牙本质的一个自然颜色。基本上是恢复你自己原有的颜色。而不是真正的漂白颜牙齿啊，会有副作用吗？可能就是敏感牙齿之类的。它基本上就是摩擦的一个一个功效嘛，所以长期来讲，珐琅质可能就会慢慢的被流失掉。所以这样子的一个偏方，这到底是有效还是没有效？严格的说是有效。OK， 好，你还没有听我的。<笑> OK， 刚刚我的偏方是这样，就是用啊香蕉皮对来擦那个牙齿，大概两三分钟这样
啊，擦擦揉揉之后才刷牙。原因就是呢，因为那个香蕉皮有水杨酸，它可以去掉牙齿上面的那个黄斑。香蕉皮里面有这个水杨酸，其实你在市面上的这个美美白产品都会看到有类似水杨酸的一些成分，所以可能网上的人就会因为这样的原理来用在这个美白牙齿方面。实际上没有一些科学根据。<笑>来来来，呃，证明说这样的方式有用啊！<笑>完全没有效。OK， 好，一比零。<笑>那我下一个就是用苹果醋来漱口，所以你刷完牙之后就倒一小杯的苹果醋来漱漱口。那经常这样做呢，能够杀除口腔的细菌，还有美白牙齿。因为听说是有丰富的果酸，所以有效抗菌。啊，防止牙菌斑的产生，然后有美白的效果。苹果醋基本上是酸性的，如果长期让它停留在牙齿表面上的时候，它只其实是会导致我们的珐琅质外层产生一个融化的一个状态。珐琅质表面上有细菌的话，它的外层融化了，细菌也会跟着被去除掉。也就是说，你在早期用的时候呢，可能会发现到它它有美白的效果。可是珐琅质本身它有一定的厚度，它没有办法随着年龄的增长而重生，所以长期用苹果醋会使到我们的珐琅质流失，到最后导致牙本质的黄露出来。等等到后期的时候，可能发现到牙齿反而更黄。哦，所以用苹果醋其实是有害无益。对，就是早期是有。早期是有帮助，对，就一零点五分给我，零点五，零点二五，我还没问完 ，OK OK， 我的是来自古印度的天然疗法 ，Oil Pulling， 就是油法法。你要用一到两汤匙的这个椰油啊漱口，漱口要十五到二十分钟。啊，漱完口之后呢，就用温水冲洗，冲洗掉了再刷牙。因为听说这个椰油呢有丰富的月桂酸，那它是一个天然的抗生素，它可以去掉牙菌斑，甚至呢它可以预防牙周病。这个油法法，有些人他们是做了一些研究工作，发现到这样的方法其实可能会有一点功效。可是也没有实际的研究效果跟结果来来做个评论呐。可是它的原理，坦白说，我们也没有在科学根据来来解释它是怎么产生它的功效的。做了这个油巴法，你还是得刷牙，可能是因为刷牙的功效，而不是油巴法的功效。那么也就是说，如果看到这个泛黄的牙齿，主要的原因就是珐琅质的流失，是，所以基本上是没有补救的余地了，是吗？就为什么牙医都还有那种美白的那些方法呢？啊，对，如果我们发现到这个牙齿泛黄是因为牙本质的颜色露出来，其实唯一的方法就是得从内到外的一种治疗方法。嗯，所以我们牙医就会用一些化学物品啊，泰卢真培尔塞过氧化氢。来涂在牙齿上，这个过氧化氢就会通过珐琅质，直到它在这个牙本质上，造成它牙本质变白的一个效果。哦，对，因为是短暂的。这样的一个效果是可能可以持续半年到两年之间呐，看看病人怎么照顾了。所以很多时候你在呃市面上看到的一些美白产品嘛，就比如牙膏，或者甚至有一些呃产品是让你直接放在牙齿上的，这些因为安全理由，这些产品里面含的泰卢真培尔塞的量都不会高，所以。如果你要真正达到一个有效的美白效果的话，牙牙医会根据病人的情况来啊调整它这个呃药物的量。所以如果真的是有问题，或者是真的想要美白牙齿，就来看牙医。是。好，谢谢，谢谢老哥，谢谢。谢谢你是不是每天早上起来都会觉得自己的口气很重？每次开会之前一定要先吃糖，或者是刷牙漱口，不然的话呢就会臭气熏天，搞得每一个人都很尴尬。明明是已经很注意口腔卫生了，为什么口臭还这么严重呢？你知不知道？可能啊，这个口臭跟口腔卫生一点关系都没有哦。我本来是不知道的，直到我有朋友跟我分享了他的经验。安东你好，听你好，我知道你一向很注重口腔卫生啊，对不对？怎么会有口臭？是谁这么大胆告诉你你有口臭？就就我太太啊，她最大胆的嘛。是因为她距离你越来越远啊，是是。为什么？因为你有口臭
。哦，所以后来的解决方法，听说是喝普洱茶，是谁建议的？也是太太吗？是我太太建议的。他就建议说：“哎，不如喝一下茶，可是不是胃的问题，可能不是口腔的问题。哦，你你的胃有什么问题？当时候是压力比较大，然后呢就一直有胃痛，然后就发现有胃酸倒流，所以是那个口气味道比较重。对，比较重。但是我一直以为喝茶是去油嘛，就帮助消化嘛。所以如果你胃不好，你还整天喝茶，那不是更伤胃吗？这个普洱茶呢，它本身呢是有两种，一个是生普。”还有一个是熟普，熟普呢是发酵过的普洱茶，嗯，那生普呢是还没发酵的。生普呢它就是跟绿茶一样的，它的那个咖啡碱比较多，酸性比较高，嗯，但是呢熟普呢因为就经过处理之后呢，它的那个酸性已经减少很多，嗯，而且有带一点碱性，所以它碱性它就可以帮忙解酸，嗯，它解酸那个酸就不会倒流。生茶是比较浅，然后熟茶是比较深的颜色。来喝一喝。好。医师你好。你好。想请问你，就是如果你的口臭是胃酸倒流造成的话，那喝普洱茶，可以消除这个口臭。你觉得这样子有用吗？喝普洱茶是可以的哦，因为普洱茶它是属于熟茶的部分，那它其实是比较不伤肠胃，而且相对的它其实是有养胃的作用的。而且呢，因为像茶叶里面呢，它们其实是有精油挥发油在里面的，它有杀菌的功能。从中医的角度，到底是什么原因导致口臭呢？第一个呢，其实就是所谓的胃火旺盛的问题。那第二个呢，是你的肝火旺的问题。胃火旺的原因呢，主要是因为肠胃所谓的消化的功能就会受到影响。那当食物消化上没有办法很好的消化的时候，那那个食物的味道就会往上窜，啊，就会有这个所谓口臭的问题。那第二个呢，因为肝火旺的原因呢，主要是因为说有些人，比如说压力大。情绪上比较激动一点的，很容很爱生气的那种人，他们早上起来的时候嘴巴会苦苦的，而且会觉得嘴巴很干。那这些呢，其实也是会有口臭的症状的。那啊，潘医师有没有什么食疗方案可以解决口臭的问题吗？有一些食材哈，其实是可以清胃火的。比如说像是莲藕啦，莲藕它本身有清热、有凉血的功能的，所以食疗的方面其实很简单呐、啊，你就是可以去买莲藕汤来喝，然后汤跟莲藕一起吃一吃。那如果是肝火导致的口臭呢？我们就可以吃一些有清肝火作用的这个中药材，比如说像决明子，在一般的药材店都还蛮容易找到的。每一次呢，就是准备六克，用热水冲。那其实是可以反复回冲的，这样子喝其实就会有清肝火的作用。对，有一些人因为肝火导致的便秘啦，好，甚至说血压高啦，都是会有帮助的哦。王医生，请问啊，除了口腔卫生，还有口腔疾病造成的这个口臭啊，还有没有其他的生理因素会造成口臭呢？呃，有些是因为饮食习惯呢，哈，这个食用蒜头啊、葱头啊、呃吸烟呢、啊。那么另外一些生理问题呢，比如这个啊鼻窦炎呢。哦，它的那个鼻涕倒流啊，也会造成这个口臭，它的异味啊。另外一些就是好像我们的扁桃体石啊 t o n s o stone， 嗯，就是好像我们嘴巴里面残留的一些食物啦。呃，跟细菌分泌物啊结合在一起，硬化了之后，它粘连着这个扁桃体，好，它就会发臭。随着我们这个年龄增长哈，我们的唾液腺呢，我们的 salivary glands， 它也会老化。老化的时候呢，我们这个分泌的唾液减少，那么分泌唾液减少呢，就不能帮助清洗口腔。也会造成口臭。如果你的肠胃不是，呃，胃酸倒流，又或者有胃发炎，有这个幽门螺旋杆菌呃感染的话、呃，也可以造成口臭的问题。所以很多时候口臭是一个行道来的，是吗？啊，对对对对所以如果看了牙医，哎，牙医说你的牙齿、牙龈呃什么都很好的话，就应该继续的去寻根究底，要先检查出这个根本问题，然才去治疗。安珠，我听说你除了有治疗口臭的偏方，你还有治疗口疮的偏方，这么厉害？是，是就是这个吗？对，就是这个蜂蜜。怎么治疗法呢？怎样用呢？拿一点涂在那个伤口的那个地方，涂的薄薄的一层就行了，可能涂个十五分钟。怎么会想到要用蜂蜜？来治口疮呢？对，因为它有一点消炎的那个作用。通常大人呢，我们会用盐
来漱口，但是小朋友不行，小朋友因为他们不喜欢那个味道，嗯，所以呢就尝试用这个蜂蜜来代替这个盐，所以有效吗？好像是有效。蜜糖其实是对这个口疮修复上是有效果的，因为蜂蜜呢，它第一个它有清热解毒的效果，那第二个呢，它其实是有呃缓急止痛的效果的。可是就是要比较注意的，就是说纯度不高的蜂蜜，一般我们就比较不建议来使用，我们会建议说用。纯度比较高一点的，比如说像那种马努卡哈尼，或者是说用蜂胶，哦，这一类的可以涂在这个口疮上，修复的效果会好。还有啊啊，据说呢，一岁以下的 baby 哦，嗯，它是不适合吃蜂蜜的。对，像蜂蜜这个食物呢，里面其实有肉毒杆菌素这个东西哈，其实它算是菌细菌类的一种啦哈。那这个因为小 baby 它的免疫系统还没有这么的强壮。没有办法抵抗这个细菌，就会导致肌肉没有力，它没有办法消化这个东西。那我们就会建议说，一岁以下的小朋友还是先不吃蜂蜜。妹妹啊，我想要喝泡泡茶嘞，你要不要喝？不要，谢谢。为什么不要？泡泡茶不是你们年轻人最爱喝的吗？我牙齿敏感，喝了牙齿会痛。可怜哦，有没有去看医生？不用啦，我妈妈说用丁香油可以止痛。丁香油，丁香油含有的丁香油酚具有抗炎、抗真菌的功效，也有轻度麻醉和消毒的作用。据说可以缓解牙痛症状。使用方法简单，用棉花棒蘸点丁香油，直接涂抹在患处即可。请问呢，刘医师哦，当我们的啊牙齿敏感哦酸痛的时候，是不是用这个丁香油涂一涂就没事了？哦，丁香油的确有抗炎止痛的作用，因为丁香油本身就能抗真菌和细菌的滋生，它的效果不是特别强，嗯，但是如果用来顶一顶还是行。那就暂时舒缓一下而已。对对那啊，有没有办法自己做这个丁香油？啊，可以的，呃、丁香，好，就放在一个瓷碗里面。然后用那个杆，啊，把它磨熟，压到比较碎。对对。然后有一些粉状的时候。对对，让它把里面的物质释放出来，就放在一个罐子，加上橄榄油，然后就让它浸泡十四天之后使用。如果要马上用的话，需要蒸煮一下，蒸个三十分钟。所以就是弄好了之后，随时如果哪里疼痛，只有牙齿啊。丁香油可以用在各种肚子的不舒服。头痛也可以啊。嗯。它是有一点温的，效果就应该就是跟茶风有点辣的感觉。丁香油，简单的说，它是可以短期里面解决这个牙齿敏感的问题，可是这个不可以长期用，因为它没有办法解决它的根本。哦，所以擦擦擦，那个丁香油吞进去了没问题啊？不要吞太多吧。OK， 那到底是什么原因造成牙齿敏感呢？主要起因是因为我们的牙本质暴露，牙本质本身它的表面上有很多这个细小管道。这个管道是直接连接到我们牙齿内部的神经线，所以如果一旦接触到外界的刺激物的话，就会直接的刺激到我们的神经线，然后就会酸痛。对，随着年龄，当然珐琅质就会变薄流失。年纪比较大的病人也可能会比较容易有一些牙周的问题、牙龈萎缩的一些问题。近几年看到很多病人开始磨牙。所以一旦磨牙的话，珐琅质不是会破损，牙本质也会就是暴露，使到你会有敏感的问题。那要怎么样治疗牙齿敏感啊？最有效、最最常用的方法就是用一些啊、呃、抗敏感的牙膏。我会建议病人除了用它来刷牙，也用它来涂抹在牙齿上。如果你可以，就是直接把牙膏涂抹在牙本质上，让它逗留三十分钟，或者如果三十分钟。如果它的口水量很多，觉得是一个问题的话，我们牙医就可以做一个特制的牙套，就是给这个病人戴，在牙套里面擦上或者涂上这个抗敏感的牙膏之后戴上。所以还是需要牙医给一个牙套比较方便。对，哦，嗯，不知道是不是因为最近天气热，我有点上火了，我的牙龈啊有点肿胀。刷牙的时候还会出血，现在呢，先让我上网看看有没有什么可以消肿、消炎和止血的偏方。喝凉茶，这个好，我喜欢喝凉茶。啊，花椒醋，口含花椒醋，三分钟，一天两次，连续五天。嗯，我觉得这个味道嘛，有点难接受哎。
不过还是不要这么早下定论，先做一份来试试。花椒十粒，醋是一百五十，这样子呢要浸泡两天，两天过后呢就可以开始用这个偏方了。花椒嘛，我还是很怀疑，因为一般呢是在川菜里面你吃得到，你说不小心咬到这个花椒的话，嘴巴就会麻麻辣辣的，所以这个花椒真的可以止血消炎吗？花椒是能止痛，而且有轻微的麻醉作用，醋本身是凉，然后能止血的，所以这两个配合在一起是能止牙痛的。但是这个醋对牙齿长期的使用是不好的，它会侵蚀牙齿。那请问你还有没有什么其他的食疗方可以帮我们这个牙龈消炎止血？有的，我会推荐使用白虎绿豆薏仁汤。白虎就是石膏，石膏是大寒的，能清胃火；绿豆呢是寒的，也是能清胃火。薏仁呢，也能清肺胃之火，它是凉的。先把绿豆和薏仁泡在清水里面，让它们慢慢的变暖。用三十克的石膏颗粒煮二十分钟，然后只取那个液体，用那个液体把事先泡好的绿豆和薏仁放进去，再煮二十分钟，然后喝汤。牙龈出血、肿胀，常见的起因是因为牙周炎的问题。牙周炎的问题是因为牙周边细菌的量增加，身体的免疫系统没有办法控制住的话，就会起这些症状，比如牙龈肿胀、出血。那我们要怎么样确认说牙周病啊、发炎啦、啊，或者是出血的严重的程度呢？有些人严重的话，他甚至什么都没做。就是隔天早上起来，发现到口腔里面有血丝，或者最严重的话，他们可能在说话、工作的时候，突然就觉得，哎，有一些血的味道，肠道血的味道。对对，这样的话就是就是蛮严重的。如果有牙周炎的问题的话，到了末期的时候，这个牙齿甚至可能会自己脱落。所以啊，观众朋友不要等到吐血才看牙医哦，尽早看牙医。是。怀疑自己有什么问题的时候，就要该做检查了。对，嗯。口腔健康的五大标准是。牙齿清洁，没有蛀牙，没有疼痛感，没有出血现象，牙齿颜色正常。口腔健康很容易被忽略，所以希望从今天开始，大家可以保持口腔卫生，维护牙齿和牙周组织的健康。这样子，我们才可以露出一口洁白又健康的牙齿，以最灿烂的笑容迎接每一天。好了，祝君健康，晚安。